చాలా మందిలో చూసుకుంటే కరోనా తర్వాత చాలా ఏజ్ వయస్సు తక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా గుండె జబ్బులు అనేది ఎక్కువగా చూస్తూ ఉన్నాం ఎందుకని ఇంత చిన్న వయసులో గుండె జబ్బులు వస్తున్నాయి అసలు రీజన్ ఏంటి ఎక్కువగా ఆల్కహాల్ ఆయిల్స్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా తీసుకున్న వారిలోనే హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా లేదంటే ప్రతి ఒక్కరిలోనూ గుండె జబ్బు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా ఇలాంటి మరిన్ని విషయాలు ఇప్పుడు సార్తో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతం నాతో పాటు ఉన్నారు కన్సల్టెంట్ కార్డియాలజిస్ట్ లక్కిరెడ్డి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు సార్తో మాట్లాడదాం నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి సార్ గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే ఎల్డిఎల్ హెచ్టిఎల్ లెవెల్స్ అనేవి ఎంతలో ఉంటే హెల్దీగా ఉన్నట్టు సార్ సో దీన్నే కొలెస్ట్రాల్ అబ్నార్మాలిటీ సార్ డిస్లిపిడీమియా అంటాం ఓకే యూజువల్లీ ఎవ్రీబడీ నోస్ అందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ ఈజ్ ద బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ ఈజ్ ద గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ బట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అందరూ ఏమనుకుంటారంటే మన కొలెస్ట్రాల్ అంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఓన్లీ ఫుడ్ లో నుంచి మాత్రమే వస్తుంది అనుకుంటారు బట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద మన బాడీలో ఒక కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ కి ఇట్స్ ఓన్లీ ఏ పార్ట్ ఓన్లీ అంటే మొత్తం మనం బాడీలో ఉండే కొలెస్ట్రాల్ అంతా ఫుడ్ లోనే తీసుకోవట్లేదు అది ఫస్ట్ పాయింట్ గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మన బాడీలో ఎనీ ఫుడ్ వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ వీ టేక్ సో ప్రైమర్లీ మనకు ఉండేది ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్యాట్స్ ఫ్రమ్ ద ఫుడ్ ఇంటేక్ మనము ప్రోటీన్స్ కానీ కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకున్నా ఇవి ఎక్సెస్ మన బాడీలో ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ టు ఫ్యాట్ అది ఫ్యాట్ గా కన్వర్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో నాట్ ఓన్లీ మన బాడీలో ఉన్న కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ కి ఆహారం ఒకటే కాదు ఆహారంలో ఫ్యాట్స్ ఒకటే కాదు మిగతా ఆహారం యొక్క కాంపోజిషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో మనకి ఆహారంలో మనకి అలోడ్ ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఇస్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మన ఫుడ్ లో ఫ్యాట్ ఇంటేక్ అనేది ఉండాలి ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ or 50 to 60 percent is mm. carbohydrates okay. 20 percent 15 to 20 percent is protein intake mm. if we mana composition of food composition la evi undali mm. okay even ni influence chesthe mana body lo unde okay. cholesterol ni so ranges anedi chana at a different cholesterol ki okoka range untundi eppudu abnormal ani cheptam anedi deentlo major components regular ga manam blood test chesinaapudu man regular ga chuse components total cholesterol okati untundi so total cholesterol less than 200 mg per deciliter undali if it is more than 250 it is indication for treatment okay okay triglycerides teeskuntam glycerides triglycerides usually less than 150 mg per deciliter undali hmm. more than 200 mg per deciliter unte we have to take the treatment okay then hdl cholesterol anedi usually it is a good cholesterol gaute mana body lo ekku undali hmm. and it should be more than 60 mg per deciliter 60 less than around 40 to 50 hmm. females lo aithe less than 50 males lo aithe less than 40 unte it's uh, లో అమౌంట్ ఆఫ్ హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ సో దట్ ఈస్ అ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అగైన్ సో ఇవి మన బాడీలో ఉండే కొలెస్ట్రాల్ బేసిక్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఒక అబ్నార్మల్ వాల్యూస్ అనమాట బట్ ఈవెన్ ఈవి ఈ లెవెల్స్ కూడా ఒక్కొక్కసారి మనకి విత్ ఇన్ నార్మల్ రేంజ్ ఉండొచ్చు ఉండి ఈవెన్ దెన్ పేషెంట్స్ కానీ ఆర్ పీపుల్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు సో దెర్ ఆర్ అనదర్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటే సబ్ కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ లిపిడ్స్ అంటాం మనం లైక్ లైపో ప్రోటీన్ ఏ అనేది ఇంపార్టెంట్ అపో లైపో ప్రోటీన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఈ కాంపనెంట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో మనము ఒకవేళ ఈ బేసిక్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఈవెన్ విత్ ఇన్ నార్మల్ రేంజ్ ఉన్నా కానీ మనం ఫర్దర్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ఫుడ్ మనం తీసుకునే ఫ్యాట్ ఇంటేకే కాదు రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఇంటేక్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనం తీసుకునే ఫుడ్ లో ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండాలి ప్రోటీన్స్ ఉండాలి ఫ్యాట్స్ ఉండాలి సో కొలెస్ట్రాల్ అనేది మన బాడీలో కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి అసలు కొలెస్ట్రాల్ అంటే ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ తీసుకోవద్దా అనేది ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ సో యువర్ బాడీ నీడ్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎందుకంటే మన ప్రతి బాడీ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్స్ అంటాం ప్రతి సెల్స్ లో కూడా వీఆర్ హ్యావింగ్ లిపిడ్ కాంపనెంట్స్ సో ఫర్ ఇంటెగ్రిటీ ఆఫ్ అవర్ బాడీ వీ నీడ్ ఫ్యాట్స్ బట్ ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ ఎ కంట్రోల్డ్ మేనర్ నాట్ ఇన్ ఎక్సెసివ్ మేనర్ అనమాట సో ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఆయిలీ ఫుడ్స్ వెన్ యూ టేక్ డీప్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ దే ఆర్ అన్హెల్తీ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆయిల్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ సో ఆయిల్ ఈస్ లిమిటేషన్ అరౌండ్ ఫోర్ టీ స్పూన్స్ ఫోర్ టీ స్పూన్స్ పర్ పర్సన్ సో దట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్ ఆఫ్ అమౌంట్ ద డైలీ ఇన్ టేక్ ఆఫ్ సో యూ షుడ్ నాట్ టేక్ మోర్ దెన్ దట్ అండ్ సెకండ
నౌ ఆల్ ద మార్కెట్లో చాలా వరకు పార్షియలీ హైడ్రోజనేటెడ్ రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ అనేటి వస్తుంటాయి దోస్ ఆర్ నాట్ హెల్తీ సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్స్ ఆర్ ఆర్గానిక్ ఆయిల్స్ ఉంటే దోస్ ఆర్ బెటర్ సో ఫర్ ఫ్యాట్ ఇంటేక్ సో దీస్ ఆర్ ద కొలెస్ట్రాల్ అబ్నార్మాలిటీ లెవెల్స్ టు కన్సిడర్ ఓకే ఎక్కువగా అంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్స్ వల్ల కూడా హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటి ఫుడ్స్ ఏంటి సార్ అసలు బేసికల్లీ హెల్త్ అవర్ బేసికల్లీ ప్రతి ప్రాబ్లమ్కి వాట్ ఎవర్ ప్రాబ్లమ్ యూ టేక్ నవర్ డేస్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు లైఫ్ స్టైల్ వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై లైఫ్ స్టైల్ టూ బేసిక్ కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ ఈస్ ఫుడ్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ so in the food healthy food hmm. so what is healthy food if you come to heart what is heart healthy food hmm. so usually ga manaki clinical studies and trials lo prove aina diets patterns anedi konni undayi one of the important diet pattern is called mediterranean uh, diet pattern antam hmm. so is, this is the mediterranean anedi oka sea uh, surrounding areas lo they follow this diet pattern vallalo okay. so, heart problems ne chala takku unnai hmm. so that is why it is recommended to uh, safeguard your heart హార్ట్ హెల్తీగా పెట్టుకోవడానికి దట్ ఈస్ యూజువలీ ద రికమెండెడ్ డైట్ అంటే దీంట్లో ఏముంటాయి సో బేసికల్ ఇట్స్ లైక్ ఎ పిరమిడ్ ఈ పిరమిడ్ లో బేస్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అంటే లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ తీసుకోవాలి టాప్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్ స్మాల్ ఉంటుంది కాబట్టి అవి లో అమౌంట్ తీసుకోవాలి సో ఇఫ్ యూ కమ్ టు ద బేస్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఎక్సర్సైజ్ ఈస్ కంపల్సరీ ఇన్ దిస్ డైట్ ప్యాటర్ దట్ ఎవరిబడి హ్యాస్ టు ఫాలో ఎటువంటి ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనకి గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం అమెరికన్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఆఫ్ మోడరేట్ ఇంటెన్సిటీ ఎక్సర్సైజ్ పర్ వీక్ అంటే డైలీ థర్టీ మినిట్స్ పర్ ఫైవ్ డేస్ మోడరేట్ ఇంటెన్సిటీ ఎక్సర్సైజ్ అంటే కొంచెం వాక్ బ్రిస్క్ వాక్ ఆర్ మైల్డ్ సైక్లింగ్ కానీ మైల్డ్ స్విమ్మింగ్ కానీ ఇలా చేస్తే దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ థర్టీ మినిట్స్ పర్ డేస్ ఎనఫ్ లేదా హై ఇంటెన్సిటీ ఎక్సర్సైజెస్ అంటాం దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఓన్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ పర్ వీక్ అంటే ట్వంటీ మినిట్స్ ఫర్ త్రీ డేస్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ పర్ వీక్ దట్ ఈస్ ఎనఫ్ so that even with this minimum exercise you can stay healthy hmm. like what are the high intensity exercises like uh, jogging hmm. and running uh, full length uh, swimming okay. table, uh, tennis or uh, single person tennis or uh, hmm. even any good high intensity exercises okay. along with that uh, for 3 days a week a minimum time like 15 to 20 minutes of okay. uh, strengthening exercises that uh-huh. also will have a positive impact on our heart health anamata okay. so these are the exercise recommendations for one person to follow okay. so if we follow out then diet the diet basically contains of whole grains and cereals ante pappu dinuslu avanni kuda refined ipudu manam rice teeskondi wheat teeskondi whatever the products available in the market they are all refined so refined foods anedi you should stop okaru ee refined foods anedi tiranam stop cheyandi because these are having high glycemic index a high glycemic so more absorption and immediately sugar levels will rise hormonal imbalance insulin imbalance all this will happen mm. so you should keep away from this refined foods ninchi dooram undali okay. whole grains like mm. whole wheat uh, brown rice uh, unpolished rice ilanti okay. iskoni like millets mm. uh, other grains pappu dinsu ivanni ekku ekku ante minimum daily you should take around 3 servings per day oh, you have yeah. to take these these okay. things next comes fruits and vegetables mm. fruits and vegetables are one of the important component mm. vegetarian diet plant based diet is much healthier than animal based diet okay okay, okay. so daily you should take around 4 to 5 servings of fruits and vegetables mm. in india if you come hardly uh, less than 50% of the population in india eat only one time a week అంటే ఒక్కసారి మాత్రమే వారంలో ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటున్నారు మన భారతదేశంలో యూ సీ హౌ మచ్ గ్యాప్ ఇస్ దర్ ఓకే ఈవెన్ వెజిటేబుల్స్ కూడా లైక్ డైలీ ఫోర్ టు ఫైవ్ సర్వింగ్స్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ కూడా ఇట్ ఈస్ హార్డ్లీ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ ఓల్ ఇండియా సో యూ సీ హౌ మచ్ గ్యాప్ ఇన్ ద డైట్ హెల్తీ డైటరీ ప్యాటర్న్స్ వీ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఓకే దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ ఆయిల్స్ ఆయిల్స్ లిమిటెడ్ అమౌంట్ వన్ టీ స్పూన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఓకే ఓకే యూ షుడ్ టేక్ అరౌండ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ టీ స్పూన్స్ పర్ పర్సన్ దట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్ అమౌంట్ అండ్ రీయూజబుల్ ఆయిల్స్ అనేది ఉండకూడదు సో అమాంగ్ దీస్ ఆయిల్స్ ఎక్స్ట్రా ఆర్జిన్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఈస్ ద బెటర్ థింగ్ అండ్ ఎనీ ప్లాంట్ బేస్డ్ ఆయిల్ ఈస్ గుడ్ ఆ ప్లాంట్ బేస్డ్ ఆయిల్స్లో కూడా వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ లైక్ కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్స్ బెటర్ అవాయిడ్ రిఫైండ్ ఆయిల్స్ అనేది అవాయిడ్ చేయాలి ఆ దాంట్లో కూడా మోనో అన్సాచురేటెడ్ ఆర్ పాలి అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్న ఆయిల్స్ ని ప్రిఫర్ చేయాలి లైక్ సన్ ఫ్లవర్ సోయాబీన్ ఆయిల్ సెసమి ఆయిల్ ఇవి దే ఆర్ గుడ్ ఇన్ మోనో ఆర్ పాలి అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఓకే దెన్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు పౌల్ట్రీ పౌల్ట్రీ ఆర్ ఫిష్
Hmm. So, you can take a chicken. That also like 2 to 3 servings per week. week. Not more than that. Okay. 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 Then if you come to dairy products, yeah. dairy also one or two times a day, you can take dairy products. Mm. Then on the top, which is the minimal amount, mm. like hardly once in a month okay. or even less than that, all the processed foods mm. and the red meat. Red meat comes like uh, uh, mutton, mutton, lamb, sheep, uh, pork, beef, all this comes under red meat. So mm. it is not advisable to take. Okay. all these things and all sugar sweetened beverages like cool drinks hmm. which is the very harmful bite pote chal cool drink da avtara adu alavat ayipothundi andarki so adi avoid cheyal because asal ante hardly month lo once an cheptunnam ikkada andar chesade ante daily one daily three times da avtaru you see how much harmfulness we are getting into our body right. and all the uh, bakery products like all are from coming from the refined wheat లైక్ మైదా నుంచి బేకరీ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని సమోసాలు కానీ పఫ్ఫులు కానీ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ కేక్స్ లాట్ ఆఫ్ క్రీమ్ ఈజ్ దేర్ సో ఈ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ రిఫైండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఓన్లీ షుడ్ అవాయిడ్ హార్డ్లీ లెస్ దెన్ ఎ మంత్ ఇట్ షుడ్ ఈట్ బట్ దిస్ దిస్ ఇస్ ద బ్యాడ్ థింగ్ ఆ పైన ఉండేదే మనం అందరం కింద ఎక్కువ తింటున్నాం సో దిస్ ఈస్ ద అన్హెల్తీ థింగ్ యూ షుడ్ నాట్ ఫాలో సో దిస్ హెల్తీ డైట్ ఫాలో అవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ యూ ఫాలో దిస్ హెల్తీ డైట్ అండ్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ వీ కెన్ కంట్రోల్ లాట్ ఆఫ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ షుగర్ కానీ బీపీ కానీ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ కానీ యూ కెన్ రిడ్యూస్ ఆల్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విత్ హెల్తీ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఓకే దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్